Всем привет! А кто кушает, приятного аппетита! Сегодня вы узнаете, возможно ли приготовить дома вкуснее, чем в ресторане. Как это сделать и при чем здесь утка. С вашей легкой руки начинаем новую рубрику «Ресторан против домашней кухни». А количество ваших лайков под этим видео нам подскажет, быть или не быть этому формату на нашем канале. Итак, стартуем и готовим легендарную утку по-пекински. Всем привет! Для начала берем упитанную утку весом 4 кг. Удалив лишний жир, надуваем ее, чтобы отделить кожу от мяса. Это даст нам красивую корочку. Теперь утку зашиваем. Это делаем для того, чтобы получилась красивая форма. Удалив шею, продеваем крючок и зашиваем кожу. А сейчас нам нужен маринад. Берем большую кастрюлю, наливаем 2 литра воды, добавляем 4 столовые ложки соевого соуса, и 4 ложки меда. Обычно для маринада используется мальтозный сироп. Если найдете, используйте лучше его. Далее 3 столовые ложки рисового уксуса и столовая ложка китайской приправы 5 специй. Затем берем кусочек имбиря около 4 см и измельчаем. Кипятим маринад 1-2 минуты. Андрей сделал специальный держатель для утки. На нем подвешиваем птицу. Подставляем посуду и поливаем горячим маринадом. После этого утка должна подсохнуть в холодильнике в течение 12 часов в вертикальном положении. Через 12 часов достаем утку, смазываем медом со всех сторон И отправляем сушиться снова в холодильник еще на 12 часов. Спустя это время достаем утку, смазываем последний раз медом и снова отправим в холодильник на 12 часов. А сейчас Таня хочет вам что-то сказать. Закажи билет на электричке. Не на эту, а на вот эту. Летишопс решил разыграть новенькую Теслу, а еще iPhone, PlayStation и другие призы. Но обо всем по порядку. Уже скоро стартует самая главная распродажа года 11.11 на Алиэкспресс. Чтоб вы понимали масштаб. В прошлом году только в России накупили более чем на 19 миллиардов рублей всего за два дня. Почему? Потому что скидки до 70% действуют на миллионы товаров. Летишопс поддерживает распродажу, поэтому разыгрывает новую Теслу и другие призы. Какие условия? Совершай покупки с кэшбэком на сумму 25 долларов и получай билет. А собирать сможешь уже сегодня. Так и сделаю, ведь дочка уже присмотрела много товаров. Ведь больше билетов, больше шансов выиграть. Все детали смотрите на сайте, либо в приложении Lety Shops. На распродаже и до нее вы можете поймать тройной кэшбэк. Но активации ограничены и их нужно будет ловить в течение дня. Напоминаю, если с обычным кэшбэком вы вернули бы 200 рублей, то с горячим кэшбэком вы вернете 600. Регистрируйтесь в Letyshops, собирайте билеты и участвуйте в самой грандиозной распродаже 11.11 на Алиэкспресс. Ссылки в описании. С утра пораньше делаем временную печь, в которой утка будет медленно томиться под непрямым жаром. Поэтому в центре оставляем свободное место. В стартер насыпаем угольные брикеты и поджигаем.
Раскладываем по бокам печки. В центр ставим емкость и над ней подвешиваем утку. Добавляем еще один ряд кирпичей. И накрываем крышкой. Наша утка в процессе готовки к нашей досаде свалилась с крючка, поэтому пришлось быстро делать новое крепление. Наш деликатес через два часа абсолютно готов. Уже хочется это съесть. Получилась такая красивая лакированная корочка, слегка хрустящая, как и положено согласно китайским канонам. Кстати, пишите в комментариях, какое блюдо хотите видеть в новой рубрике. Убираем крепление. И заворачиваем фольгу на 30 минут. Проверяем температуру мяса. Семьдесят один. Как раз норм. Утку по-пекински подают с мандаринскими блинчиками. Берем 150 грамм муки и 125 миллилитров кипятка. Добавляем 2-3 столовые ложки кунжутного масла. Замешиваем тесто. И отставляем на полчаса. Готовое тесто делим на маленькие кусочки и раскатываем в тонкую лепешку. Так, в ресторане же подают красиво, поэтому вырезаем ровные круглые блинчики. Смазываем их кунжутным маслом. И печем на сухой сковородке. Кстати, они быстро подсыхают, поэтому сразу же накрывайте их полотенцем. Далее распечатываем птицу. Будем подавать только грудку. Как видите, мясо получилось очень сочное. Нарезаем его на тонкие ломтики. А сейчас давайте посмотрим, что нам привезли из ресторана за 650 гривен. Это 1700 рублей или 25 долларов. Одним из важнейших компонентов утки по-пекински является соус хайсин. Свежий огурец и лук репей, здесь лук парей, все порезано длинной соломкой. 
Вот они, мандаринские блинчики. И, наконец-то, ароматная утка по-пекински. Вот он момент, который мы ждали целых три дня. Сейчас узнаем, у кого лучшее блюдо. Сначала пробуем деликатес из ресторана. Берем кусочек. Макаем мясо в сладковато-пряный соус хайсин и кладем на блинчик. Далее огурцы и лук парей. Это очень вкусно. Мясо мягкое, как зефир, пропитанное сладким соусом. Думаю, что его хорошо прошпринцевали перед запеканием сладким маринадом. Теперь пробуем домашний вариант. На вид оно более целостное и не так распадается. Ну что ж, узнаем какой вкус. Очень мягко, вкусно, но не так сладко, как из ресторана. Мне лично зашел вариант, серьезно пропитанный сладким маринадом. А что скажет Андрей? Всегда радует, когда человек хвалить умеет не только других, но и себя. Так какой же вывод мы сделали из сегодняшнего противостояния? Горячим маринадом стоило не только шпарить утку, но и охладив его, следовало бы сделать маринадные инъекции, чтобы получить более мокрое, сочное мясо. И рецепт тогда будет более идеальным. И еще, лук парей в этом блюде более изысканный и пикантный в сравнении с луком репей. Когда будете готовить утку по-пекински дома, учитывайте все нюансы, и у вас получится потрясающий деликатес. А если понравилось видео, ставьте лайки. 20 тысяч помогут продвинуть его на YouTube, и гораздо большее количество людей узнает о нашем семейном канале. Интересно, сможем ли мы дойти до миллиона до Нового года? Помните, мы вас любим! А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!